Bibles, please, and let's open to the book of James. Sa natin sa book of James, <clears throat> chapter number one. James chapter number one. Sadong mainit dito, isin na lang mga bintana. Saan mga bintana? Okay, James chapter number one. Basahin po natin from verses number 1 hanggang sa verse number 12. Okay, James chapter 1, verses number 1 hanggang 12. Okay, basahin po natin ito, mga kapatid. And kayong mga walang dalang Bible ngayon, you can look at the screen. And let's read this together. Okay, those of you watching, uh, I don't think the screen is available for you. So you need to get your Bibles, okay? So kunin nyo yung mga Bible ninyo. So dito po sa aklat ng James, chapter number 1, babasahin po natin uh, this ver- verses ngayong umaga, verse number 12, okay? So we'll read James chapter 1, verses number 1, hanggang verse number 12. Now, Ako mauuna, tapos sabay-sabay tayo, and so on, okay? And uh, let me read verse 1. James, a servant of God, and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting together. Ready? My brethren, count it all joy with you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patient. Verse 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with a wind and toss. For let not the man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth, so also shall the rich made fade away in his ways. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let's pray, Father. I come to you again today. I ask that you would help me as I teach our people in this Sunday, Saturday morning. Please work and speak to our hearts and help me now as I speak. I beg you, use me so in Jesus' name. Amen. All right. Dito sa book of James, chapter number 1. Buksan ulit natin dito sa verse number 2, mga kabatid. Naririnig niyo ba akong maigi? All right. Okay. Hope you can hear me okay. Dito sa book of James, chapter number 2, sabi, ay, chapter 1, verse number 2. Sabi po dito ng Bible, my brethren... Count it all joy when you fall into diverse temptations. And then in verse number 3, sabi dito, Knowing this, that the trying of your faith, makinig kayo dito maigi. Okay, masasayang pag hindi kayo nakinig, sapagkat kung kayo hindi makikinig, sayang lang pag punta nyo dito. Okay, so importante na ang bawat isa sa atin ay nakikinig, sapagkat uh, ang Bible ay laging malaking tulong sa ating buhay. Amen. Okay? Ang Bible yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ito ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Dito rin nakalagay kung paano tayo laging pagpapalain ng ating Panginoon. Alam nyo, binaba- kanina lang narinig ko na maraming tumaas yung, ano, yung uh, rate ng pagpapakamatay ng mga tao. Tapos, Dito sa Baguio, may nagpakamatay. Kagabi. 
Right? So may Burnham Park doon sa condominium, 8th floor. Tumalun siya, na-stuck sa kahoy. And she was found dead on the scene. D-O-S. Tawag nun. That happened, mga kapatid, sapagkat ang mga tao ay, you know, sa pagdumarating ang problema sa buhay o a broken heart, hindi nila kaya na, you know, na maging matatag at maging malakas. Kaya napaka-importante na tayo lahat ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos, itong nagbibigay sa atin ng kalakasan at tatag upang sa ganun. Hindi lang tayo maging survival ng problema na darating sa ating buhay, kundi tayo ay maging victorious. Kung ta- na tayo ay maging an overcomer. Okay? And I do not want our people just to be a survivor. Okay? Good. Pag na-survive mo, good. Pero bas meron pang bas maganda dyan kaysa sa pag-survive, victorious ka. Amen. Came out victorious, you came out very strong, and you came out very mature. Now listen, sabi po dito ng Bible sa verse number 2, balikan ko ha, my brethren count it all joy when you fall into diverse temptation. Iba't ibang mga testing. That word temptations there, hindi yan yung ating pagkakaalam na temptation sa, uh, hindi lang yan yung ating pagkakaalam na natempt ka sa paggawa ng kasalanan, pero itong temptation na ito, ito yung temptation na tinatawag natin na uh, pagsu- pagsubok. Okay? Tama ba yung Tagalog ko? Testing pagsubok. Okay? Yung pagsubok. At sabi ng Bible, iba-iba. Look, the Bible said diverse temptation. Iba-ibang klaseng pagsubok. At lahat tayo dito ay naka-experience siguro ng iba-ibang klaseng pagsubok sa buhay. Uh, maliban sa mga bata. Okay? And even children, na-experience din nila yan. I know my boys have experienced that. Kahit bata pa sila. Maraming mga pagsubok na nangyari sa aming mga buhay. And uh, sa ating lahat, may mga iba-ibang klaseng mga pagsubok. May mga pagsubok emotional. Di ba? Mga kapatid, yun yung nangyayari. Kaya maraming nagpapakamatay. Bakit? Pagsubok emotional. Nagrabihan sila and, and they think na hindi na nila masurvive. But, o kaya, very emotion sila sa kahihiyan siguro. Okay? So, ang nangyari ay kunin na lang nila yung buhay nila at sila ay magpapakamatay. Ngayon, <coughs> nangyayari yan sapagkat ang mga tao, listen carefully, ay uh, hindi sila nagiging matatag. Naintindihan nyo? Buhay pa ba kayo? Alright? And kaya nga, sinasabi ko sa inyo ngayon, ayaw ko lang na tayo ay maging survival. I want us to be victorious. I want God to continually bless our life, bless our church, bless our ministry in a way na tayo ay nagiging blessing sa maraming tao. Yan ang aking heart desire dito. Kaya nga, mga kapatid, during this lockdown, itong ECQ, ang church na ito ay kahit kailan, hindi tayo nag, ano, naghirap. In fact, ang church na ito, mga kapatid, hindi ito nag, uh, na-paralyze. Katulad ng marami na sila ay na-paralyze. Ang nangyari sa church na ito ay lalong pinagpala ng Panginoon kahit na dumaan sa mabibigat na problema. Hello? At dahil sa pagpapalang yon, ay tayo ay naging pagpapala sa ibang mga tao. By the way, let me just tell you, the reason why God will bless you so that you can be a blessing to others. Ay, yung iba, laging gustong pagpapala, pero ayaw maging blessing sa iba. Kaya hindi ka napapagpala. Bakit? Hindi ka naging blessing eh. Dapat matuto kang maging blessing. So, Pastor, paano ko magiging blessing kahit na marami akong problema? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, pagka, tignan mo pa ito ha. Tignan mo ang ginagawa ng problema sa ating buhay. Alright? Knowing this, pagka alam mo ito, sabi na tayo ay dadaan sa mga gantong bagay at kailangan uh, we, we, we count it all joy. And look at verse number 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh, ano nakalagay? Patient. Na yung pagsubok ng ating pananampalataya, it brings patient. 
Okay? Yung patient na yan, hindi lang yung pasensya ka. That's more than, yung patient na yan is more than anything else. Ang, ang ibig sabihin ng patient na yan ay is continual while you are suffering, ikaw pa rin ay nagpapatuloy at habang ikaw ay nagpapatuloy, meron ka pa rin katuwaan sa puso. Amen. Yan ang ibig sabihin ng patient na yan. Naintindihan nyo? Because listen, the trying of our faith, yung pagsubok ng ating pananampalataya, listen, it brings patience. It brings joyful continuance. Yan ang ibig sabihin ng patient na yan, or joyful enduring. Ikaw pa rin ay magkaroon ng endurance. Ikaw pa rin ay magkaroon ng tuloy-tuloy na kahit na anuman ang pagdadaanan mo sa buhay. Hey, guess what? Magiging matatag pa rin ako. Okay? Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Okay. Now, listen carefully. Look at verse number 4. But let patient, look what happened pag pinayagan natin yung patient to have her perfect work. What happened? But let patience have her perfect work. O, anong mangyayari sa atin? That she may be what? Perfect. Entire, wanting, nothing. So, ang sabi ng Bible, mga kapatid, pag ikaw ay naging, listen, you count it all joy. And then, alam mo na yung pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay, ayan ay uh, trying of your faith. It works patient. And what would happen with patient? It brings perfection or maturity. Okay? That word perfect there also means maturity. Yung maging mature ka sa pananampalataya mo. Yung hindi ka lang parang bata. Okay? Yung pagka ikaw ay naging mature sa pananampalataya, hindi lang yung ikaw ay gusto mo lagi na ikaw ay nabibigyan. Ang gusto mo na ikaw ay nagbibigay. In fact, nakakapagbigay ka. Nakuha niyo, mga kapatid? At kahit na meron kang malaking problema at mabigat ang problema mo, kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ay nagiging comfort sa iba. Ikaw pa rin ang nagbibigay pag-asa sa iba. Kahit na minsan, ang feeling mo, wala kang pag-asa dahil ikaw, naiintindihan mo kung bakit ka ikaw ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok. So, okay, tapos, alam niyo mangyari? Yung patuloy ka pa rin. Yung patient na yan, papatuloy. And yung patient, magdadala sa iyo yan ng perfectness or maturity sa pananampalataya. Amen. Nakuha niyo? Naintindihan niyo ba? Okay? Yan ay magbibigay sa iyo ng kalakasan. Katulad yan ng isang tao na kung gusto niya maging malakas ang kanyang katawan at maging ano siya, yung maging uh, uh, magkaroon ng malalaking muscle. Di ba? Hindi siya pwedeng kain ng kain ng pizza. Hindi pwedeng kain kain ng kanin. Hindi pwedeng kain tulog. Di ba? Kain tulog, higa. Kain tulog, higa, upo. Ha? Tapos ang kanyang career is IBM. Di ba? Stambay buong maghapon. Ha? Hindi pwede. And kung gusto mo, magkaroon ka ng malalaking muscle, maging malakas ka. Anong dapat mong kailan? Kailangan, listen, yung katawan mo mailagay sa pagsubok. Tama? Anong pagsubok? Kailangan pumunta ka sa gym. Tapos ikaw mag-workout. Right? Tapos sasakit yung katawan mo. Di ba? Pero lumalakas ka. Ganun, pa, ganun para mapalakas ang ating pananampalataya ay kailangan dumaan yan sa pagsubok. Nakuha nyo? Kailangan dumaan yan sa pagsubok. Hindi pwedeng, hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin, magiging malakas ka tapos walang pagsubok sa buhay. Hindi pwede. You cannot separate the two. If you want God to increase your faith, at kung gusto mo yung pananampalataya mo ay lalo pang lumaki, lumakas, at maging matatag ang kailangan mo, listen, ay dumaan sa pagsubok. Kasi parang ano yun, eh, nagpapalakas sa'yo. Nakuha niyo mga kapatid? Now listen carefully. Ngayon, pag dumating tayo sa pagsubok, three attitudes na dapat nating laging gawin sa ating buhay. Okay? And I'll say this again. And, and uh, laging gusto ko itong tatlong bagay na ito. Eh. Lagi kong sinasabi ito lagi sa inyong lahat. At let me remind you again, para ikaw ay lalo pang maging malakas sa pananampalataya mo habang dumadaan ka sa pagsubok, 
kailangan ito ang tatlong bagay na igawin mo sa buhay mo. Okay? Number one is praise. Look what the Bible says in James 1-2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse what? Temptation. So look at, ano yung sabi ng Bible? Mga kapatid, matuwa ka pa. What? Kailangan ka pang matuwa sapagkat yung pagsubok na yan, yan ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. ba? By the way, gusto kong sabihin sa inyo, bago pinagpala si Job, mga kapatid, alam nyo pa kung anong kanyang pinagdaanan sa buhay, mabibigat na problema. And before God is going to use somebody, and before God is going to bless somebody, that person will have to go through heartaches and problems and trials in life para sa ganun, bas lalo pa siyang maging matatag, para sa ganun siya ay lalo pang maging mature, pero kailangan mo habang ikaw ay dumadaan dyan, para hindi ka ma-depress, you need to count it all joy, you need to praise God. Amen. Alam niyo kung bakit? Sapagkat praise gives you courage. Ang pagpupuri sa Panginoon, nagbibigay sa iyo yan ng courage. Praise gives you courage. You understand? Sapagkat habang nagpupuri ka sa Panginoon, listen to me carefully, Makikita mo kung gaano kapangyarihan ng Diyos eh. At dahil nakikita mo na gaano kapangyarihan ng Diyos, listen, you will have that courage to keep moving forward. Mag-isip ka tuloy. Panginoon, okay, ako ay nagpupuri sa iyo sapagkat ikaw ay napakadakilang Diyos. Ba, nadakila pala ang Panginoon. ba? You are the all-powerful. You are the all-knowing. You are the beloved. You're the begotten. You're the Christ. You imagine that? Divine. You are the God of gods and you are eternal. And the more you keep doing that, the more you keep praising God, the more, listen, the more na ikaw ay laging nagpupuri sa Panginoon, bas lalo kang magkakaroon ng courage instead na takot. Okay, tingnan niyo si David. Bakit si David napakalakas ang kanyang courage? Bakit si Haring David, mga kapatid, kaya niya na lumaban at sumabak sa leon at saka sa bear na ang kanyang gamit lang ay ang kanyang kamay. Bakit lahat na takot kay Goliath? Pero si David, hindi siya nagkaroon ng takot kay Goliath. You wanna know why? Sapagkat alam ni David kung gaano ka makapangyarihan. Listen, ang ating Diyos. How did David knew that? Because David always praised God. ang mga luog ng marami. Alam mo bakit? Di nagpupuri sa Diyos eh. Alam mo bakit ang daming takot? Takot sa pande sa coronavirus. Sure, mag-ingat tayong lahat. Sure, tayo maging malinis. Tama? Sure, pagka tayo ay uh, uh, you know, wag, wag, wag yung wag kang magdura dyan, wag kung saan-saan mo ginagamit. You know, wag kang maging madumi. Ikaw ay maging malinis. Ilang naman yun eh. Diba? Maligo ka na maayos. Mag-ingat ka. Pero alam nyo, sometimes I'm looking at people and they're always so scared. Tapos sasabihin ko, mananampalataya ba talaga ito? Lalo na, I do not like to see fear on people's heart. Okay na ikaw ay maging, ah, na ikaw ay maging maingat. At maingat tayo dito, mga kapatid. Sa sasakyan namin, may mga alkohol yan. Doon sa loob ng bahay namin, may alkohol yan. Yung bahay namin, listen carefully, araw-araw, na, na wawalis yan. Hindi lang nawawalis, namamap pa yan. Okay? Hindi lang yan, lagi, always. Mga anak ko, lagi kong sinasabi yan, pag nagamit na yung damit, wag nang isuot ulit. Pag nailagay na yan sa labada, wag nang isuot. Once you use it, put it on the, put it on the laundry. Lagi akong ganun. Okay? Si Malakay, hindi. Kukunin niya yung nasa laundry. Pero, listen, alam ko na dapat tayo mag-ingat. Pero mag-ingat tayo, mga kapatid. Pero wag naman yung para kang walang Diyos. Yung parang ang feeling mo. Listen, look, if you are going to die, you're going to die even kung walang coronavirus. Ang pihira, mga kapatid. Bakit? Man, ilan na ba ang taong namatay bago dumating ang virus na yan? Ang dami na. Diba, ilang ba ang taong namatay na natutulog lang? Marami na rin. 
Tama ba ako? Okay. Pero huwag tayong magkaroon ng takot. Be courageous and that's the reason why a lot of believers today, look, they do not have that courage to move forward. Laging takot. Nakakatakot. Takot ganito, takot ganyan. Lahat na lang takot, pambihira. And you listen carefully. You want to get rid of that fear? You learn to praise God and you will see how good God is to you. Amen. You see how good God is. Right. Amen? Amen. Kailangan magpuri ka lagi. Why? Because praise gives you courage. Karoon ka ng, ano ba yung Tagalog ng courage? Ah, maging matapang ka? Yung, hindi naman yung matapang na, na matapang ka lagi. But what I'm saying is yung, hindi, yun na yun, yung matapang ka, yung, yung hindi ka natatakot. Naintindihan nyo? Hindi ka natatakot sa kaaway, hindi ka natatakot sa buhay, hindi ka natatakot sa pera, hindi ka natatakot sa sitwasyon ngayon. You still have that courage to keep on honoring and serving God. Amen? Amen. But you need to praise. Because praise gives you courage. Number two, you need to pray. Pray is important. Look at verse number five. If any of you lack wisdom, let him ask of what? God. See? Ask God that give it to all men liberally and upbraid it not and it shall be given him. Now listen. First thing here is you're supposed to ask God. Ask God. Anong dapat mong tanungin? Wisdom. Ask God for wisdom. Alam mo, pag ikaw dadaan sa problema, ang kailangan mo, wisdom sa Diyos. Okay? Hindi lang yung babara-bara. Like for example, we came back here, we, we took a trip. I'm going to tell them where I went. But we took a trip and we come, came back here. But I needed wisdom how to do it. Are you listening? No, no, no. America. And when I was trying to bring my boys here and I was going through a lot of tough time, I needed the wisdom of God. So first thing, listen, prayer. What do you need to do? Ask God for wisdom. Panginoon, tulungan niyo nga ako na hindi ako magkaroon ng anger at bitterness sa mga tao na nagbibigay sa akin ng pagsubok na ganito. Diba? Panginoon, tulungan niyo nga ako. Alam ko ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito sa akin, nangyari ito sa aking anak, nangyari ito sa aking asawa, nangyari ito sa aking nanay, sa tatay. Look, I don't know what happened to you, but you listen to me carefully. Alam ng Diyos kung bakit. And He's allowing you to go through that. And pagka ikaw ay, tu, nagpa, ikaw ay dumadaan sa mga bagay-bagay na ganyan, you listen, kailangan mo lagi ang wisdom na nanggagaling sa Diyos para yung decision mo ay laging tama. Nakuha niyo mga kapatid? Someone said, ang ibig sabihin ng wisdom, hindi lang yung matalino ka. Ang ibig sabihin ng talinong yan, yung wisdom na yan, ay yung seeing life. Nakikita mo ang buhay, hindi sa point of view mo kundi sa point of view ng Diyos. Okay? Kaya alam nyo kung bakit ang theme natin dito, pinalitan ko hindi yung 2020 vision. Ang 2020 vision, normal yan eh. Dapat ganyan ang vision ng normal na tao, 2020. Di ba? Hello? At pag kung kailangan mo na ng, salami, ng, ng malabo na yung mata mo, anong ginagawa? Nagpupunta ka sa may, uh, uh, sa optical, sa, sa, sa clinic. Okay? You go see an optometrist. Tapos gagawin mo, bibigyan ka niyang ng eyeglass para yung eyeglass na yun maging 2020 na naman ang paningin mo. Tama? Maging maliwanag. Pero hindi lang natin kailangan ng, ng liwanag sa tingin ng tao. Ang importante, we need to go beyond 2020. Ang kailangan natin, yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Yung nakikita natin ang buhay natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. And you can only ask that from God. So, you look at that next one right there. Let him ask of God. Ask God because God gives liber uh, liberally. So, ask him for wisdom. And then when you do that, second, the Bible says in verse 6, but let him ask in, anong nakalagay? Faith. So, first, ask God. Ask God for wisdom. Then when you ask God, ask God for faith. Ask God in faith, meaning God, I know you're going to give me wisdom over this. And nothing wavering according to the Bible. You do not doubt. And look at verse number ano. Look at verse number 7. This is the reason why 
Hindi nasasagot ang maraming mga panalangin natin because we're always doubting. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Sino yan? That person in verse 6 who wavers. And look at verse number 8. A double-minded man is unstable in all his what? Ways. Oh, hindi mo alam tuloy. Unstable ka. Bakit unstable ka? Walang prayer life eh. You understand? And you know what else? You know what, what happens when you pray? First, I'm gonna add to this now, prayer gives you stability. Prayer gives you stability. Second, prayer gives you strength. Makinig kayo dyan, huy. Okay? First, prayer gives stability. Gives you stability. Para maging stable ka. Hindi ka nag as a person. Do you know the reason why yung pananampalataya mo? Walang ano, uh, walang ano, uh, anong tawag nyo yung ikaw ay uh, uh, kung ano yung meron, kung saan yung ihip ng hangin, you're always waving. Do, do you have a speaker there inside? Can you hear what I just said? Okay. First, listen. Look what happened when you pray. Prayer gives you stability. Maging stable ka. Okay? Para hindi sa lahat ng ano eh, Kunting problema, kaya problema, wala na na naman ang pananampalataya natin. Di ba? Naintindihan nyo? Okay, lakad ka lang ng konti, biglang nandyan na yung weight. Wala na naman. Hindi dapat ganyan ang ating pananampalataya. Kailan stabi, stable tayo. Noong nagkaroon ng corona, ng, ng pandemic, nagbasa ka ba ng Bible? Ikaw ba ay laging nagpupuri pa rin sa Panginoon? Nung unang linggo, okay lang sa'yo eh. Kasi mukhang nakapag-ipong kayo eh. Dalawang linggo, medyo okay. Tatlong linggo, ayan na. Medyo nararamdaman na. Eh, naging apat na linggo. Pambihira, ngayon dalawang buwan na. Ha? Tapos magiging tatlong buwan pa. So what's happening? Listen, a lot of people, their faith becomes unstable. You know why? Because of lack of prayer. Kaya importante, lagi tayong nananalangin sa Diyos. Because prayer gives you stability. Second, prayer gives you strength. You understand? It gives you that inner strength inside. Listen carefully. The Bible tells us, And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to what? Faith! Di ba? Ba't maraming mga tao? Nangihina. Oh, dahil hindi yan nakapagpunta dito sa service. Matagal-tagal, nasanay na sa ganung buhay. Pero tignan nyo, there's no victory in their life. But you listen carefully. Prayer gives you that strength. Nangihina ka, manalangin ka. Nawawalan ka ng loob, manalangin ka. At manalangin ka hanggang maramdaman mo, listen carefully, yung kalakasan at yung peace ng Panginoon sa buhay mo. The Bible tells us that. In the book of Philippians, the Bible said we're supposed to pray because the Lord is at hand. Right? With thanksgiving. And then, ano mangyari? Let the, yung peace of God will pass all understanding and will give our hearts and minds focus lagi sa Panginoon. Kaya importante na tayo nananalang. Because prayer gives you stability. Second, prayer gives you strength. You listen to me carefully. Do you know what gives Joshua strength to, to go through the battle of Jericho? Na-lockdown sila eh. Hindi sila makapasok sa Jericho. Sige, linockdown ng Jericho eh. Alam nyo kung paano ang Jericho na-lock, na-unlock? Ha? Sa kapangyarihan niya ng Diyos. Alam niyo kung saan nagsimula? Sa prayer life ni Joshua. Nananalangin siya, tapos biglang merong dumating. Ang Panginoon yun. Di ba? Nandun yung kasagutan, kung anong dapat niyang gawin. Nananalangin siya, Panginoon, anong dapat namin gawin? Nakalockdown ang Jericho. Biruin mo yung walls of Jericho, doble ang wall niyan. At yung wall niyan, sobrang kapal, mga kapatid. Yung kapal niyan, kasya ang dalawang... Uh, Ano ba ang chariot sa Tagalog? Kalesa. Kasi ang dalawang kalesa na side by side. Okay? Ganyan, kakapal. Eh, dalawang wall yun. Meron din sa inner, doon sa outer wall, tapos meron pang loob. 
Alright? Doon sa gitna noon, may mga nakatira doon. Andun yung doon nakatira si ano, si uh, uh, Rahab the harlot. Uh, doon siya, ba? Listen, na lockdown. Walang makapasok, wala rin makalabas. Lockdown. Paano nila na-unlock yung lockdown? There's Joshua praying, asking God for wisdom. Asking God for strength. Amen? Amen? And you know what happened the rest of the story? Sila ay nagtagumpay. Listen to me carefully. Our Savior, the Lord Jesus Christ, bago nagsimula yan ng kanyang ministry na nalangin muna 40 days, 40 nights. Paano niya na-overcome yung temptation ni Satanas sa kanya? Dahil yung prayer life niya at yung salita ng Diyos. Amen. Ang ating Panginoon, bago yan namili ng mga disipulo na nalangin muna. Biro mo, Ang Panginoon yan, ginagawa niya. Why? Just to set an example for all of us how important prayer is in our life. Alam niyo ba kung paano ang Panginoong Isus, He was endured the pain and the agony, yung kaparusahan na nangyari sa Kanya nung Siya ay papunta doon sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo kung anong nagbigay sa Kanya ng lakas? Do you know where? In the Garden of Gethsemane. What was He doing in the Garden of Gethsemane? He was praying. Tinawag niya pa yung mga disipulo, kaya lang yung mga disipulo, natulog. Si Peter, natulog. Why? You know why si Peter, he denied the Lord Jesus Christ? Ha? Huh? And I know it was prophesied. E paano? Tulog pag prayer meeting. Tulog. Are you, I'm serious. I look what the Bible says. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the what? Flesh is weak. Yung flesh, ayaw ng panalangin yan. Ang flesh, gustong kumain bago pa yan manalangin. Ang flesh, gusto maglakwat siya. Yung laman mo, gustong matulog. Pero kailangan mong labanan niya. Gusto ng spirito na ikaw ay manalangin, manalangin ka. That's why, listen, when I pray, pag ako'y pagod na pagod, hindi ako nakaupo na manalangin. So pagkataantokin ako eh, you know what I would do? I would walk around and I would pray. And I would say, Lord, please help me today. Lord, I need wisdom. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Alright? Meron akong desisyon na dapat kong gawin at kailangan ko ng wisdom mo. Paano namin ito gagawin ngayon, itong lockdown? Hindi kami makapagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi kami makapag-soul winning. Hindi kami makapagbigay ng Bible. How can we do it? I keep praying and begging God. You understand? And God just begin to give us an answer to prayer. You know what? Alam nyo, maraming nagugutom ngayon. Tumulong kayo. Tignan nyo, maraming makikinig. It's kind of like we are unlocking the Jericho. Amen? Amen. Ha? Tapos, yung project natin, tawag natin dyan, Project Joseph. Nakikinig po ba? Bakit tuwan-tuwa yung mga, mga police? Bakit tuwan-tuwa yung mga nandyan? Tuwan-tuwa kasi nakikita nila na tayo ay tumutulong. It was the Jericho was locked down. Jericho was locked down, but we were able to open it. Itong bagyo. Right? At tuwing service, laging may bagong mga umatin dito na natulungan. And you're wondering, how did that happen? Do you want to know how it happened? Because of prayer. Amen? Kaya matuto kayong manalangin. Amen? Alright, pangatlo. Perseverance. Okay? Perseverance. Look what happened. Let the brother of low degree in that he is exalted. Alright? But the rich in that he is made low because as the flower as the grass he shall pass away. James was trying to tell us, look, wala ka man pera. Listen, just keep rejoicing. Okay? Yang mga rich, he said, in that made low because as the flower of grass he shall pass away. Yang mga yan na hindi mananampalataya mawawala din yan, kayamanan na yan. Naintindihan nyo? At ang importante kayamanan na meron tayo ay yung kayamanan natin sa langit. Hello? You imagine, we gave to more than almost 900 families now, tama? 900 na family. That's more than 3,000 people already that we help. Heard the gospel of Jesus Christ during this lockdown. You listen to me carefully. And you listen well. Di man kami mayaman, wala man kaming masyadong pera, pero itong gusto kong sabihin sa inyo, 
mayaman itong church na ito sa pag invest sa treasures sa langit. Okay? But look at the next one. Look at verse 12. Here's where I want you to point out. I, I want to point out this morning, Blessed is the man that endureth what? Temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord promised to them that what? Love him. You know what that word perseverance may, means? Magtiis ka lang, tuloy-tuloy lang. You persevere. You keep going. You keep pursuing. You keep serving. You know why? Because perseverance gives you victory. Amen. Diba? Amen. Hindi ka mag-persevere. Nag-quit ka. Ay, laki naman problem. Quit na lang. Wala ang victory. Yung mga nagpakamatay, sayang ang buhay nila. Si marami rin mga na-depress eh, pero ngayon masasaya na sila. Bakit? Dahil nagpatuloy. Nakuha niyo? Myself, I experienced that for a long time. But I praise God today. You know what gives us victory? Itong church na to nagpatuloy. Di ba? Yeah. Di ba, dami natin laging problema? Problema, hindi na uubusan. At palagay niyo, kami, kami dito, walang problema. Ang church na to, may walang problema. Laging may problema to. Laging may pagsubok. Pero natuto na kami na yung pagsubok na yon. Listen carefully. Ay, binibigyan pa kami ng opportunity ng Panginoon para lalo kaming maging malakas at maging stable. Di ba? Dahil pag naging malakas ka, paano ka nga pala tutulong sa iba kung mahina ka? Hello? Alam niyo kung bakit dumaan si Joseph sa ganun na pagsubok sa buhay? Nahiwalay siya sa kanyang mga magulang? Si Joseph, napunta sa Egypt. Nahiwalay siya pinagsilosan siya ng kanyang mga kapatid, gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid, nahiwalay siya sa kanyang tatay, naging alipin siya sa Egypto, napagbintangan siya na siya ay nanggahasa. Pero hindi naman pagsubok nun. Di ba? Tapos nakulong siya na walang, walang ano, walang kasalanan, na lockdown. Biruin mo, GCQ na siya eh, naging slave. Ha? Tapos naging ECQ pa. Totally lockdown. Eh bakit? Nagalit sa kanya. Si Putifar. Right? Parang nagalit si Mayor. Eh walang hiya kayo. Ayaw yung sumunod ha. O oh, lockdown ko yan. San Vicente na yan. Oh, sa Puliwas. Ayaw sumunod eh. But anyway, pero ito, walang kasalanan. Linockdown. Pero kahit nandun siya sa kulungan, you listen to me. Nagpersevere siya. Nagpatuloy siya. Basahin niyo yung Bible, makita ninyo. Mga kapatid, you will see what happened to him when he was he was in jail. Kahit nandun siya sa jail, sabi ng Bible, successful siya. Nakakulong. Tapos kinalimutan pa siya. Di ba? Ni Mr. Butler. Pero makinig kayo maigi. Sinong ginamit ng Panginoon para magpakain ng nations after nations, libo, libo, milyon na milyon na tao during sa tagtuyo ng seven years? Sino? Sino? Hindi. Si Joseph. Ginamit siya ng Panginoon. Kaya nga, ang tawag natin dito, listen boys, kaya nga, ang tawag natin dito, Project Joseph. Kasi ito si Joseph, siya nagpapakaan. Ang daming gutom eh. Dahil sa sobrang gutom nila, alam nyo, trinitrade na nila yung lupa nila. Ano ba? Wala naman kami gagawin sa lupa to. Kaysa naman mamatay kami. Mga hayop nila, yun ang kanilang trinitrade. But you listen, sinong ginamit ng Panginoon yung dumaan sa magbibigat na pagsubok? Ngunit nagpatuloy. Anong nangyari kay Joseph? Naging Prime Minister ng Egypt. Victory. Gusto nyo makakita ng victory sa buhay, matuto kayong mag-persevere. Let me repeat myself today. Listen. Pag dumaan tayo sa pagsubok sa buhay, pag dumaan tayo sa mabibigat na pagsubok, here's what we need to do. We need to praise. Why? Because praise gives you courage. 
Prayer gives you strength. Third, perseverance gives you victory. Kaya makita nyo, mga kapatid, itong si Daniel. Perseverance. Kahit na saan sila, naging alipin din ito eh. Bilay mo, kinuha sila sa magulang nila, bata pa sila. But they were persevere, they had perseverance. And itong si Daniel, he worked for kings. The three Hebrew boy, Shadrach, Meshach, and Abednego, they had perseverance. Tignan nyo, Panginoong Yesus, bakit mayroon tayong kaligtasan? Because of perseverance. He could have called 10,000 angels. Pwede naman yan, di ba? Pwede naman yan sabihin doon sa lahat na yun, mamatay na kayong lahat. Pwede naman mamatay yung mga sundalang yun. Eh. But he was mocked. The Bible said his beard was plucked. Ngayon mo, tinanggal yung beard mo. Tapos siya ay pinagpapalo ng cut of nine tails. Yung kanyang katawan, talagang wasak, na durog. Wala siyang, siya ay hari, pero corona sa kanya, tinik. Nagbuhat ng krus. All the way up to Mount Calvary. Nakapako. Habang nakapako, pinagtatawanan pa. Kung ano-ano pa ang sinasabi. Pero nag-persevere siya. Sa pangatlong araw, there is victory. Amen. Kaya meron tayong kaligtasan. Amen. Hello! Oh, kaya ang kaligtasan natin, libre. You know why? Because Jesus Christ persevered. Tignan nyo. The sting, kaya ngayon, ng death sa isang mananampalataya, we all know that there is no more sting. Listen, because one day, itong mortal body na ito will become immortal because of the Lord Jesus Christ that endured. The sting of death is sin, the strength the strength of the law. No, the strength of sin is the law, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Now look at verse number 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. What a blessing. Tignan nyo. Kaya nga sabi, tingmo, steady ka, unmovable ka. You listening? Well, let me say this again. When you're going through heartache and diverse temptations, iba-ibang pagsubok, praise Him because praise gives you courage. You understand? Puri ka lang sa Panginoon. Pastor, mahirap eh. Okay lang. Subukan mo. Makikita mo, magiging madali. Panginoon, Alam mo, dumadaan ako sa problemang ganito. Gusto kong sabihin sa iyo na salamat sapagkat ikaw pa rin ang tunay na Diyos. At gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay makapangyarihan. At ikaw ay Diyos na tapat. At ikaw ay, you know, and just keep thinking and keep praising God. And you will see that courage will begin to build in your heart, also in your mind. Kaya nga sabi nung Philippians chapter 4, di ba? Diba? The Lord is at hand. Verse 5. Tama ba ako? The Lord is at hand. Right? Be careful for nothing. Don't be anxious. Don't have fear. Huwag kang kabahan. Be careful for nothing but in everything in prayer with what? Thanksgiving. Let your request be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. So you do that. Tignan mo, mag-praise ka, mag-praise ka, makikita mo na lang, nag-iiba na yung mood mo. Nawawala na yung depression. Bas mura yun. Kaysa bumili ka ng antidepressant. Kaysa magpa-psychologist ka. Bas mura yun. Somebody broke your heart? May nagtaksil sa'yo? Ginawang ka ng hindi maayos? You go to the Lord and say, Lord, kahit na ginawa na ako hindi maayos, salamat sapagkat ikaw, kahit kailan, you're always true to me. Amen? Amen? Amen. 
It will help your broken heart, gives you that courage. And then prayer gives you that stability and strength. Amen? Gives you that stability and strength. It's always there. Stable ka. Tapos may lakas ka pa. Amen? Amen. Not only that, but perseverance gives you victory. Alam mo, pag nag-quit ka, hindi mo makikita ang victory. Tandaan na mo, lahat ng pagsubok na mangyayari sa buhay, may victory yan sa kabila. Hindi mo nga lang makita kung paano, hindi mo alam kung paano makuha yung victory na yon. Kaya nga sabi ng Bible eh, kailangan mo ng wisdom, you pray. And then patuloy ka. Di ba? And then He will give you that victory. You see? Everything that happens to us sa mga pagsubok na nangyari sa ating buhay, it should always bring glory to God. So, patuloy ka lang. Huwag ka mag-quit. Ngayon, yung iba sa inyo dito, hindi ka pa sigurado kung ikaw mamamatay sa langit ka pupunta. You're not sure na ikaw ay pupunta sa langit. Nakinig ka maigi. The only way na ikaw ay makakapunta sa langit, kailangan mong manampalataya sa Panginoon. Kailangan mong buksan ang iyong puso. Kailangan mong magsisi, buksan mo ang iyong puso. Papasukin mo si Kristo Jesus bilang tagapagligtas. Maniwala ka na siya lamang ang Diyos na namatay para sa iyo. Siya ang nagbayad sa iyong kasalanan. Siya ay nailibing pangatlong araw muli siya nabuhay. Hindi ang relihiyon ang magliligtas sa iyo, kundi ang Panginoon Jesus.